πολύ περισσότεροι φίλοι, παρακολουθώντα τη συνεχή παρουσία τη καθημερινή απόφαση του βάση του λαού, αναγνωρίζοντα την οριμότητα του έργου του ΕΠΑΜ, του δίνουν μια συνεχώ αυξανόμενη δυναμική. Και εκεί είναι που παίρνουμε και αντλούμε το κουράγιο μα, ότι εκεί έξω στην κοινωνία, στου αγώνε που καταθέτουμε καθημερινά, βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο οι οποίοι στο συνθηκό του. Καλησπέρα σας, είμαι ο Αγγελόπιος Βουργής. Για να ξεκινήσουμε το θέμα του Ευρωπαϊκού 
pagó el que y el que nos metió el que lo pagó la O, y Pedro ya no se diría esa energía, se abre de calma, a por fases, nada más de cosas. Todas las experiencias, a los que la policía, de acoplarse, de decidir nombres, un día con el que hay que ir a Gustavo la forma que me dijo que los dos con la misma forma de error. El que quiero saber de tener la misión, el no se quema los metaxitos para la crisis. Me gano de dar un segundo mes, y la idea y la idea de tener el movimiento previo, por el seguro de la mañana, me se me cae de estar en el segundo mes, una vez no me viene. Y a lo que os haré es que yo te des protegido de la mañana, y de aquí mismo en el público. Yo salí en el proceso de que es giroso, me fui otro lado de las notas y fui a los datos, a por dentro. A por dentro, a por dentro, ya es una forma de sinfonía, si no, pues, me interesa. Y entonces, me interesa, porque creo que es un lugar, que es una persona que toma la tono, mira, son de taxitos, a cómo me encantó en quién vende. Que tiene que acordar en esa, que me rompa aquí, como me dice que no está, que la mirada son de taxitos, que son de todo con la onda. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκμετάλλευση των ιδεών για ειρήνη με τα πολιτική αλληλεγγύη, κοινωνική συσπήρωση γέννησαν του μεγάλου προβληματισμού σε τοπίε μα και μα έφεραν από σήμερα. Από τότε μέχρι σήμερα, οι λαοί ζουν στον πόλεμο μια κυβέρνηση ενό νέου είδου πολέμου που έχει ξεκινήσει από τότε. Με νέε μορφέ επιβολή και ολοκληρωτισμού, με νέε μορφέ επιβολή και ολοκληρωτισμού, όπου η αντιπλή συμφωνία για συνεπιβάλλευση άνθρα και πάλι μόνο που τα πλέον περιπτάτα. Ο ίδιος στο νερό ο αέρας που αναπνέουμε ακολούθησε, καταστώντας τη χώρα μας σε μια τεράστια καταρία να παράγει μια άλλη ενέργεια, έχοντας ήδη συμπληρώσει την επένδυση αυτή με δάκρυα τραπεζικά που τώρα δεν μπορούμε να εξοφλήσουμε και θα μην αναπληρώνουμε το χρέος ακόμα και με το πράσινο της περιουσίας μας. Με αποτέλεσμα όλες οι καταστάσεις ενέργειας, θεωρικές και προκοταϊκές κλπ. Μπορεί, ε, δηλαδή, η εξουσία να παίρνει η Ευρώπη τσάπα, ενέργεια, με αποτέλεσμα να σταθερά να υπάρχει απόλυτα μέσω από τι εθνικέ μα κυριαρχίε. Γιατί μαζί με την ομάδα τη χώρα, μέσω από τραπεζικέ και φορτηγέ κατασχέσει που θα, θα τα παίρνουμε, θα πάρουμε τη χώρα μαζί του. Μέχρι να μα κερδίσει και εμά του ίδιου την ομιλία. Yeah. <laughs> 
ευρωπαϊκό συνδυασμό έχει αυτή τη στιγμή, η κυριολεκτική μα στιγμή που γεννιά μα το πιάνω. Μέχρι στιγμή που πολλοί συμπολίτε μα δεν αντέχουν αυτό το νου, μην μπορούν να το αντέξουν την πίεση και την άοπλη μάχη για την βίωση. Σε ένα σύστημα με δημιουργικού όρου και ψυχοαναγκαστική εξάρτηση, αυτή είναι η ευρωπαϊκή οργάνωση. Μέσα από το σύστημα η δημοκρατία είναι απλά μια λέξη να κρύβουν τα πόσο κλιματίε.
ποτέ μα ποτέ, ίσω από τα κυδρίσια του ελληνικού κράτου, δεν κατάφερε αυτό το πολιτικό σύστημα να είναι δίπλα σε αυτόν τον κόσμο. Δίπλα σε εμά. Να καταλάβει και να του δώσει αυτονόητα πράγματα. Αυτά που ζητάει. Έτσι λοιπόν διαμορφώνουν την κοινή γνώμη με τη λογική του έτσι είναι. Βέβαια, αν είναι τη σειρά του, μην ξεχνάμε, υπάρχει και η βουλευτική ασυλία, η υπουργική, η οποία όπω γνωρίζουμε. Μέσα 
θέση όλων αυτών των κυρίαρχων ελίτ από την ομόνη της συνέχεια. Η Μαρτίς Ομάδας διαμαρτυρίας και ελπίζω δεν ακούσε όλη την Ευρώπη, αλλά διαπιστώσαμε ότι οι περισσότερες από αυτές δεν διαθέτουν την απαραίτητη δυνατότητα να έχει οργάνωση ακόμα για να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην πολιτική σύνη. Αυτή τη στιγμή ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουν αυτοί οι κύριοι ολιγάρες της Ευρώπης είναι ότι Παρόλε τι προσπάθειε του, οι παραδοσιακοί αυτοί οι θεσμοί αντιπροσώπευση δεν καταφέρουν να αποκτήσουν γενικά την κοινωνική τη αρέσκεια. Δηλαδή, παρόλα αυτά που λένε ότι κάνουν και λένε τα δύο αδέλια, ο κόσμο του πλέον, δείτε το γύρο σα, δεν του πιστεύει. Δεν καταφέρουν λοιπόν να πούνε ναι, αλλά κάτι γίνεται. Κάτι που βλέπει από κάτω. Παρόλο που δεν το βλέπουν, γιατί ακούμε πολλού να λένε Μάριο από την πλατή, δεν του βλέπει κάτω. Λάθος, από το πούμε και κάτω. Φαίνεται ότι σε αυτές τις δρόμο ότι αυτό που ξεκίνησε πριν τέσσερα χρόνια ως κρίση θέως στην Ευρωζώνη έχει λάβει πλέον την μορφή μιας κρίσης δημοκρατικής νομιμοποίησης για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια των Ευρωπαϊκών Νότων η δημοτικότητα της Ευρωπαϊκής Βεβαίως Υγεσίας είναι στο Ρωμανίδες. Εδώ μπαίνει με ζητήματα νομιμότητα και δημοκρατία. Μία από αυτέ τι κλιματικέ ομάδε που ξεκίνησαν έτσι από την εποχή των πλατείων, όσοι από εσά είχατε κατέληξει στην πλατεία συντάγματο, είναι και το ίδιο από τα επόμενα που είναι το ΕΠΑΝ. Το ΕΠΑΝ, όπω ανέφερε και η Ελλήνα, είναι η έγκλημα των διαδηλώσεων τη εποχή εκείνη που άνθρωποι μαζεύτηκαν από όλα τα κοινωνικά ή οικονομικά στάδια, εκεί στην πλατεία, μέρα νύχτα, αν θυμάστε, και κάπω έτσι ξεκίνησε και μετά τα φάση, πώ θα έλεγε καλά, ένα από αυτού που είναι δίνει στο καθένα. Και το αναβάλω στο καφάσι επάνω, και έλεγα πέσα σε αυτά τα σκάλα, και το λέω ότι τα έλεγε από πιο παλιά, αλλά δεν ήταν αρχικό, ήταν αρχικό με την πρώτη του. Τώρα βέβαια έχουν γυρίσει τα πολιτικά πράγματα. Αυτό ο χρόνο εγώ τι έκανε, συζητούσε για το αυτονόητο. Απαιτούσε τη δημοκρατία, απαιτούσε μια θέση μέσα στην κοινωνία που καθένα από εμά έχει δικαίωμα να τη ζητά και να τη θέλει. Γιατί αυτή η δημοκρατία μα κατέστρεψε όλα τα πάντα. Κατέστρεψε την υγεία, την παιδεία, καταστρέφει την ένωση τη δυνάμη, έχουν σκοπιμότητα. Ξέρουμε. Καταλήξαμε βέβαια όλα αυτά σε ένα συμπέρασμα ότι η κυρία Δή έχει διατελέσει. Παράδειγμα τη πράξη μα σε αυτό το κοινοβούλιο και έχει φτάσει μέχρι την εσά την παρουσία που έχει ε, συναπαντολόγη, ε, έχουν γράψει πάρα πολλά πάνω σε αυτό. Ε, έτσι συμφώνησαν, θα πρέπει να κάνουμε μια κοινωνία, τα οποία τα ανέφερε και ξεκίνησε από άλλα σχήματα. Αυτό όμω που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το έτσι να το τονίσω, μέσα από το Καταφέραμε πάρα πολύ μεγάλο. Είμαστε άνθρωποι απλοί. Και τι εννοώ απλοί. Δεν είμαστε επαγγελματίε του πολιτικού. Δεν έχουμε καμία προτέρα εμπειρία. Όλοι μα. Όσοι είμαστε εδώ πέρα, ο Γιώργο, η Γκίνα, η Λεωτάνη, εγώ, άλλε άνθρωποι, κανένα από εμά. Μόνο και μόνο προβληματιστήκαμε. Και εννοώ ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό το σπαθό. Το επάνω δεν σταμάτησε εκεί, οργανώθηκε όπω ο Νέα Δημοκρατία και σήμερα είναι πάνω σε όλε τι συμπολίτε. Και έκανε κάτι πάρα πολύ μεγάλο, διοργάνωσε την ιδιαίτερη συνάντηση των Αθηνών στι 30 Νοεμβρίου, 1η Νοεμβρίου του περασμένου έτου. Όπου εκεί συμμετείχαν με θέμα το χρέο των ελληνικών νόμων και τη δημοκρατία. Εκεί λοιπόν συμμετείχαν ε, οικονομολόγοι, ιστορικοί ακτιβιστέ, δημοσιογράφοι, πολιτικέ προσωπικότητε και κινήματα από όλο τον κόσμο. Είναι αλήθεια ότι για πρώτη φορά διοργανώθηκε στην Ελλάδα συνάντηση με τέτοιο θέμα που είχε στόχο εκτό από την ανταλλαγή των απόψεων μεταξύ των κοινωτών και μη, το επάνω, το τονίζω, το επάνω διοργάνωσε και μάζεψε όλα αυτά τα κινήματα. Ε, Εκτό λοιπόν από τι ανταλλαγέ των απόψεων και τη εμπειρία και την ενημέρωση τη κοινή γνώμη για το πόσο χρέο 
το οποίο σε συνδυασμό με την αδυναμία κακής εθνικού νομίσματος μέσα στην Ευρωτόρη, τελικά, αυτό που βλέπουμε μας έχει οδηγήσει στην κατάκριση της δημοκρατίας, την απώλεια της εθνικής αντισταθεσίας και εν τέλει οδηγεί τον κόσμο στους νησοφίους. Δηλαδή αυτές τις συνέντες που ζούμε σήμερα. Θα σας πω ότι από τα κινήματα και προσωπικότητες παραδείγματος Ήταν και ο Τόρβασον, αυτός ο Τόρβασον, για όσους γνωρίζετε και θυμάστε, ακτιβιστής καλλιτέχνης, ήταν και ο Εκλευστής και επικεφαλής της ειρηνικής Ισλαμικής Επανάστασης του 2008. Όταν η Ισλαμική οικονομία κατέρευσε τον οπρόβλημα του Τόρβασον, ο Τόρβασον τι έκανε. Έξω το κεφάλαιο της Ισλαμικής Φιλανδίας, στο Κοινοβούλιο, και έλεγε ότι δεν τι σημαίνει, τι σημαίνει στην χώρα μου και τι μπορούμε να κάνουμε. Το πρώτο καιρό ήταν το τρελό του πολιτικού. Δεν ήταν ο τρελό του πολιτικού. Σιγά σιγά όμω σχηματίστηκε ένα ολόκληρο λαϊκό κίνημα το οποίο εξανάγκασε σε παρέτηση και δείχνει την κυβέρνηση τη Ισλανδία καθώ και τον επικεφαλή τη Ευρωπή και τη Ελλάδα και τη Εθνική Τράπεζα σε μονομερή ακύρωση του Ισλανδικού κρέου και τη δημιουργία νέων συντάγματων. Αυτά τα κατάλαβα. Εμεί γιατί. Μόνο όταν το θελήσουμε εμείς μπορούμε να κάνουμε ένα δύο πράγμα. Κάνε 15.000 δίκες του κυριότητα της ουσίας. Πραγματικά έκανε μια εμπειρία εξαιρετική για όσα έχουμε μας ζήσαν σαν το συνέδριο. Ε, Αξίζει να σας πω ότι προσφάτως από τις διεθνείς θέσεις σε σχέσεις το Πανεπιστήμιο του Ζήτου του Κέμιντσι ε, ζήτησε να πάρει Τρία από το διεθνή συνέδριο ε, που έχει το επάνω στα χέρια του ζήτησε αποκλειστικά να διαχειριστεί. Αυτό και μόνο σα το λέω έτσι για να σα δείξω μέχρι στα πέρα του κόσμου έχουν φτάσει αυτό το συνέδριο, αυτή την κίνηση που έχει κάνει το πράγμα. Τι αποκομίζουμε από αυτό το συνέδριο εκτό το ότι αγαπάσαμε να κόψει, ότι ό,τι είναι ένα σε εμά χρησιμοποιεί τι ίδιε πρακτικέ. Σε όλη την Ευρώπη. Η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Βραζιλία, η Ισραηλία, τι ίδιε πρακτικέ. Κατά πίσω όμω δεν είναι μόνο στα λεπτά αυτά. Μόνο στα λεπτά αυτά. Προσπαθούν με κάποιο τρόπο τα μέσα μαζική αυτά ενημέρωση, τα κεραυλωμένα, να μην εμφανίζουν το τι σα έχω συμβεί. Αποφασίσαμε λοιπόν από την ΟΥ με πρωτοπόρο το ΕΠΑΜ, σαν πρωτοβουλία, τη δημιουργία ενό πανευρωπαϊκού σε πρώτη φάση και στη συνέχεια συγχρονισμού όλων των κινημάτων που έχουν θέσει σαν σκοπό τον αγώνα των λαών για την ανατροφή της δικτατορίας, των αγώνων και των δυναμισμών που αυτή έχει κατευθύνσει όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ που μας ανέβει τους ίδιους. Συμφωνήσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, οι λαοί σε όλη την Ευρώπη και με οδηγό τα κοινά και ρεαλιστικά οράματα να βοηθούμε από την ίδια νέα κοινωνία που θα διατηρήσει η ίδια της ίδιας των ανθρώπων βασιζόμενοι πάντα στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα στην δικαιοσύνη, στην αλληλεγγύη και στη δημοκρατία. Δεν κατάλαβα το καλά. Ποιος από εμάς δεν αντιλαμβάνεται ή γιατί μας αντιλαμβάνεται να διαπραγματευόμαστε παράδειγμα να μην έχουμε ίσο δικαιώμα στην υγεία. Τι σχέση έχει τα πράγματα. Γιατί να μην έχουμε δεύτερη πρόοδο στην υγεία, στο νερό, στο ρέμα, σε βασικά τα πράγματα. Γιατί αυτό πρέπει να είναι στη διακριτική ευκαιρία και να είναι προϋπόθεση της κοινωνίας. Εμείς θα το διακριτήσουμε. Δεν θα το πούσουμε. Δεν θα μένουμε στα προβλήματα τα χέρια. Αυτό είναι σύμφωνο. Όποιος δεν το καταλαβαίνει και θέλει να πιστεύει κάτι άλλο, θα είναι ένα πρόβλημα. Περασικά, ξέρω εγώ τι να πω. Όποιος το μίσει, θα σκάνει. Μια ζωή από το κράτος όπως είπαμε στην αρχή ήταν απέναντι μας. Ήρθε ο καιρός να μην κυκλήσουμε εμείς τα θέση μας. Και να απαιτήσουμε τα δικά μας τα πράγματα. Και έτσι είμαστε εδώ, σε κάθε γειτονιά μπροστά, δίνοντας τη μάχη στις ευρωεκλογές όπως μας απέτησε. Βέβαια, αφήνω φορά να τις απαξιώσουμε, ρίχνοντας το βάρος στις δημιουργικές λάθος που Γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτές οι ευρωεκλογές είναι το άλλο των αρχινικών εκλογών και 
τα αποτελέσματα τα έχουν δει, πρέπει να τα αξιώσουν. Θέλω να μας οδηγήσουν να μην κάνουν να ψηφίσουν. Ότι δεν είναι και κανένα, δεν είναι και κάτι. Το γνωρίζω ότι πλησιάζει η ώρα της κρίσης, ότι φτάνει η το τέλος της ευκιά και το παραμύθι, η υποκρισία και τους πήραν τα πάρα. Ναι, τους πήραν τα πάρα. Και είναι η πιο κατάλληλη ευκαιρία. Εδώ μιλάμε για δημόσια και ειδοποίηση, αν είναι προηγουμένη, είναι καρατούσα. Τι το άλλο μας το θες, δεν θυμάμαι, νομίζω ότι συζητήσεις τον Μαύρο, ότι δεν τη λέω ο δημόσιος μας, πως γιάνει, δεν τους λέει τους γεωμάτους του κυρία Μέγελ, λέει θα είχε κάτι στους δρόμους, δεν 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 θα είχε κάτι στους γιατί το ΕΠΑΜ είναι το μοναδικό σύνδερα που διάρκεια συνέβη από το ΕΠΑΣΟ χωρίς να συνοδηλεύει στο περίπτωμα τα πράγματα. Σ' όποιο δεν αρέσει το πρέπει να μην είναι. Είναι απλά τα πράγματα. Αλλά όπως είναι έτσι έλεγε τα πράγματα είναι έτσι. Τουλάχιστον δεν θέσεις έτσι τα πράγματα. Το ΕΠΑΜ θα αναρωτήσει στην δικάδοση του αγώνα επίσης του κάθε λαού και πρώτα απ' όλα της Ελλάδας στον δρόμο για την απεξάρτηση από τα δεσμά της. Μέσα από αυτό το δημιουργικό αγώνα το ΕΠΑΜΑ είναι πλέον έτοιμο να επεκτείνει τις δυνάμεις και την επιρροή του πατρίδα μας. Έτσι ώστε οι θέσεις μας να βρουν ακόμα το σχολείο μαζί για να έχουν την πολυπόθητη ανατροπή αυτού του σύμφωνος. Φανταστείτε, ένας επανήτης, ένας στο Ευρωπαϊκό μέσα, Ευρωπαϊκό στο ΕΠΑΜΑ, που είναι ένας απλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος σαν και εσάς, σαν και εμάς, σαν και εμάς. Δεν ξέρουμε πολιτικούς όρους, ούτε πολιτικές επιστήμες, ούτε 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 ούτε. Καλό είναι να μας έτσι, αυτά δεν είναι κανείς όρους. Αλλά να εκφράσει πραγματικά το πολιτικό λάδο. Θα γίνει μεγάλη πράγμα. Δεν θα ξέρουν τι να κερδίσουν, γιατί αυτοί έχουν μέσα στα αυτοί. Έχουν ένα αποσυρωμένο περιβάλλον, έτσι. Είναι διορισμένο το πολιτικό σύστημα. Γιατί τι εμείς δεν θα πάμε να κουβέντες και ούτε να πέσουν. Εμείς γυρίζουμε όλη την Ελλάδα. Έχουμε αφήσει τις δουλειές μας, δουλεύουμε λίγο, δουλεύουμε λίγο, το πιο δεκαφόρο και έχουμε αφήσει σε αυτή τη μάχη. Εδώ χρειάζεται την πίστα του εμείς η συμπεριφή. Μόνοι μας δεν μπορούν. Τίποτα δεν μπορούν να κάνουν τον Πάπα αν δεν έχει την επίσης με την επιτυχία σας. Εμάς, όλοι μας. Εγώ χρειάζομαι την πλάτη του σύμφωνα. Είμαστε όλοι, είμαστε όλοι, Είμαστε όλοι από διαφορετικές πολιτικές οικογένειες. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ούτε τι πιστεύαμε πριν. Και εδώ πρέπει να σώσουμε τα δεύτερα μας. Αυτός είναι ο μοναδικός πως πώς θα παρουσιώσουμε και μετά και όταν θα μπορέσουμε να αναπτύσσουμε την ανεξαρτησία μας, τότε θα συζητήσουμε. Εγώ όμως το είπε κάτι άλλο. Έστω και αν ακόμη η συμπορήση έχει βιώσει οικονομικά, μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή του σκόπιμα, η πολιτική αυτοδομή στην πατρίδα οφείλει να την πράξει. Έχει υποχρέωση να προστατεύσει από τον τόπο, το προσάστον εαυτό σου στην πατρίδα σου και στα παιδιά σου. Μόνο και μόνο το πατριωτικό σου κατοίκον μπορεί να του κάνει πίσω από τον κόσμο. Φοβούνται. Μα ενώνουν πολύ περισσότερα πράγματα από όσα θέλουν αυτοί να μα δουν και να μα χωρίζουν μεταξύ μα. Μας έδωσε και τους και μόνος. Δεν θα τους περιπέψουμε, δεν θα τους περάσει. Ένα πράγμα να ξέρετε, ότι μονόδρομος είναι μόνο η δική τους ανατροπή. Ευχαριστώ.
y votar para mí. Entonces, la verdad es que tiene que dar la Y más de la Alemania 14, 14. Todo el rojo no me Yes, 
Νομίζω ότι πρέπει να αναλυσόμαστε την κάθε φράση που χρησιμοποιούμε. Πέρα από αυτό που είπα τώρα, σαν παράδειγμα από το ένα τηλεόραμα, το ισχυρό ευρώ, το ότι πήγαμε στο ευρώ. Υπάρχει μια μεγάλη καρδιά ακόμα του κόσμου που επειδή δεν μπορεί να αναλύσει τι ρόλο παίζει το ευρώ, το βλέπουμε για ένα δυνατό νόμισμα που το έχει όλη η Ευρώπη, ότι έχει 340 δραχμές μέτρα που δηλαδή είναι ένα υπό πολλαπλάσιο και τα μηνό του ευρώ. Υπάρχει μόνο που σου λέει αν είναι σκηνή και δεν είναι πόσο δραχμές. Πρώτα απ' όλα να δείτε ότι είναι ένα μεγάλο όπλο του ευρώ ως ξένο νόμισμα, ως ιδιωτικό νόμισμα, το οποίο το κράτος μας δεν το έχει στα χέρια του ώστε να χρηματοδοτήσει τυπώντας τυπώντας καρτονόμισμα για να, για να χρηματοδοτήσει δωρεάν μια δημόσια ας πούμε επένδυση και επειδή είναι λίγο δύσκολο να κατάλαβε ο κόσμος τι θα πει ο κόσμος από χαρτί τώρα που γεράζουν μας πληρώνουν στο χαρτί δηλαδή τι αξία έχει το χαρτί αξία δεν έχει το χαρτί, έχει το, το έντομο που παράγεται αυτό που γεράζεσαι παίρνοντας το χαρτί μετά το κόπο σου για κάτω που υπάρχει δεν είναι επιδοριστικό το κομμένο χαρτονόμισμα για κάτι που πιάνει τόπο που παράγει και που γίνεται επένδυση. Δεν είναι δηλαδή το αντίθετο, το να δανειστεί για να κάνει κάτι και να πληρώνει σε κάποιου ε, όχι απλώ πρωτοβουλίου, χειριστέ τη μάρκα του καζίνου να πω. Δηλαδή είναι μάρκε τα ευρώ, τα τέλεια αυτά που είναι γκουγκέρι εδώ, των ιδιοκτητών των τραπεζών δηλαδή, που στηρίζονται ένα τέτοιο. Δεν είναι χαρτί, δεν είναι νόμισμα. Είναι ένα, ένα μέσο να αδύνατα να χρηματοδοτήσει την οικονομία σου με το χαρτί σου τυπώντα για να ανοίξει μια δουλειά και για να περαστεί το έργο των δουλειών με το χαρτί αυτό. Θα δανειστεί και θα πληρώνει στόχο και α πούμε, δεν θα πω ένα παράδειγμα για την κατάσταση. Δηλαδή θα έπρεπε ο κύριος Ροβέρτος Σιώτλος 
να ανοίγει το χρηματοκρατικό του πρίγκα και να βλέπει μέσα τα χρήματα που έχουν πληρώσει. Ή τότε εργαζόμενοι και ενδοδότητε όλα αυτά τα χρήματα και να του δίνει τη σύνταξη. Βέβαια μπορεί να μην ήταν σε ευστό, μπορεί να ήταν σε πίντα ή μπορεί να ήταν σε ομόλογα. Και σε τι ομόλογα δεν πρέπει να ήταν. Μόνο η ίδια ομόλογα. Ποιο ρισκάρει τα χρήματα μόνο σε ένα ε, ομόλογο ή σε μια περιοχή. Όλοι διασκορτίζουν τον κίνδυνο. Εάν πλαπλασιάσουμε λοιπόν τα δύο εκατομμύρια 700.000 συνταξιούχου οι οποίοι υπάρχουν σήμερα με τα 900 ευρώ μέσα στη σύνταξη που παίρνει ο κάθε συνταξιόλος του μήνα, θα δούμε ότι μέσα στο ταμείο του κυρίου Συρόπτου και τον άλλο δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχουν καταφάσεις από έκανα της εκατομμύρια. Αυτοί έχουν ομολογήσει ότι σε ακίνητα και άλλα πράγματα πάνω από 100 εκατομμύρια δισκαμμύρια δεν τα πάνε. Που σημαίνει ότι εκτός από τα δανεικά που είναι τα 300 τόσα δισεκατομμύρια, δεν χρωστάει το ελληνικό κράτος μόνο αυτά. Χρωστάει 300 τόσα συν 400 χρωστάει προς τους συνταξιούς. Δηλαδή τα κλεμμένα λεφτά για να σε δώσω να καταλάβετε είναι εμένα μου έχει πει άλλο ένας αυτράπεζα που ξέρει ένα δισεκατομμύριο περίπου είναι τα κλεμμένα λεφτά από τον ελληνικό λαό ένα χρήστης και τα κουβήμα χίλια δισεκατομμύρια τόσα είναι τα λεφτά αλλά αυτοί αν δεν συγκεκριάσουν κάτω από αυτά δεν λένε ποτέ για τα λεφτά που λείπουν από τους διάφορους πανεπιστήμια, νοσοκομεία ασφαλιστικά τα μία λένε μόνο για το χρέος και λένε ότι είναι 360 δισεκατομμύρια Κάποιος του είπε ο Στονάρας ότι είναι 500, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτά τα λεφτά. Είναι και γι' αυτό θα με καθούν αρκετά για λίγο να μας πάνε τις συντάξεις τα πόσο εξυπηρετούν. Γιατί γίνονται και αυτά τα λεφτά. Απλό. Λοιπόν, ε, θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να βγουνε να βγουνε πού είναι τα αποθηματικά του τα λίγο. Και πόσα είναι. Η κυρία Κρυκοπούλου, η οποία είναι μία αντικηγόρος, είπε για το ΝΟΑΕ συγκεκριμένα ότι δεν υπάρχει τίποτα, τα έχουν φάει. Αυτή όμως εντάξει, το είπε. Δεν σημαίνει να κάνει ότι το επέλεξε όμως. Γιατί δεν πιένει ο ΝΟΑΕ να τη διαψέψει. Και αν πει, όχι, δεν λείπουν τόσα. Λείπουν τόσα. Βγαίνει με κοινό στο πρόγραμμα που δεν μπορούμε να σταθούσουμε τις τάξεις σας γιατί τώρα είναι πολύ η αντιπία και δεν παίρνουν το λεφτά μέσα στο ταμείο. Μα δεν πρόκειται να πάρουν μια σύνταξη ή ήδη συνταξιούχοι από τα λεφτά που θα πούν τώρα στο ταμείο. Τα έχουν πληρώσει και δεν είναι μέσα στο ταμείο. Άλλο αν τα κλέψουν. Έτσι δεν είναι. Εάν λοιπόν οι συνταξιούχοι έπαιρναν κανονικά τις τάξεις και δεν γίνονταν περικόπες θα εκτέλεσε ευστότητα στην αγορά και το πρόβλημα με την ανεργία των νέων ανθρώπων θα ήταν πολύ πιο χαμηλό. Αυτά ήταν από για να μην ήθελα να πιάσω όλα τα δύο θέματα.
Δεν μας έχουν εμπιστοσύνη ότι θα το λύσουν. Γιατί μας αφήνουν στον αέρα. Δημιουργούμε αυτή τη στιγμή ένα σχέδιο που μπορεί να μας βοηθήσει. Πάνω σε αυτό βασιλόμαστε και προχωρούμε. Τι θέλω να σας κάνω σαν. Να συμπληρώσουμε ότι θα επειδή το κύριο Κατσάκη του παρακολουθώ πάρα πολύ γιατί εγώ που μιλάει στην τελευταία του είναι να κάτσει να μας δώσει. Δεν να υπάρχει μια προεργασία για να συναντηθείτε με τα
Αυτή παρουσιάζονται με μικρός μία άποψη. Επομένως, κατά τη γνώμη του Εβάνου, πρέπει να τους ενοχλήσει με αγωγές και με εξόδικα και με τέτοια πράγματα. Ε, τώρα, γιατί δεν παρουσιάζονται την αντίθετη άποψη. Γιατί πρώτα απ' όλα όλοι αυτοί έχουν πάρει την άλλη. Χρωστάνε. Επομένως, ακόμα και αν κάποιοι από αυτούς θα ήθελα να έχουμε μια πολυφωνική τηλεόραση, ε, είναι ειδικό τον λαϊκισμό του και δεν χρειαζόμενοι για να κάνουν Γι' αυτό θέλω να επισημάνω στο πάνω, πρέπει να οπωσδήποτε να μας ενοχλήσει και να τους ενοχλήσει ο του την ενδιαφερουσιάζουμε την άποψη και την αντίθεση. Είναι υποχρεωμένοι να προσάσουν και την αντίθετη άποψη. Από τον νόμο και από το σύνταγμα. Ε, αυτό είναι το άλλο για το. Τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα. Ότι στι προηγούμενε εκλογέ ο αριθμό των ψήφων που τελικά ήταν παραπάνω από τον αριθμό των ελληνικών. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό. Και έχουν κάνει μόνο και μηνύσει και κουβάρια για αυτό το θέμα. Και οι δικαστέ το έχουν βάλει στην πάτα. Και δεν το έχουν Α πούμε αυτά τα περασμένα τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά όμω ποιο μα εγγυάται ότι μέσα αυτή τη εταιρεία τη ηλεκτρονική σύγκυρα δεν θα ξαναγίνει την ίδια πράξη. Και δεν θα γίνει το εξή. Δηλαδή εκεί θα πάρει 200.000, α πούμε, 300.000 το επάγγελμα, θα το παρουσιάσουν να το πει 100.000. Και το τέλο πρέπει να δημιουργηθεί από όλα τα κόμματα τη Αντιπολίτευση, ή όσα είναι τα κόμματα, ένα χώρο που είναι ένα κομπιούτερ και να μεγαλύνει την κάθε μέρα. Από όπου ένα αντιπρόσωπο το οποιοδήποτε κόμμα δεν έχει σημασία θα μπορεί να τηλεφωνεί από το εκλογικό τμήμα και να λέει τα αποτελέσματα ε, στο τμήμα του. Ούτω ώστε να υπάρχουν δύο ε, τρόποι συγκρίση, δηλαδή μία θα είναι η σύγκυρα και μία θα είναι η σύγκυρα τη αντιπολίτευση. Αυτή είναι μια πρόταση που κάνω.
στο κάρτερ το καλύτερο και να τον τρόπο για να ενημερώσω τον κόσμο, για να κινητοποιήσω το πνεύμα του κόσμου και τους συμπολίτε μου και είμαι και εγώ υποψήφια με το στο Ευρωπαϊκό του ΕΒΑΜ. Ε, πιστεύω ότι όλοι οι συναγωνιστέ, όπω είπε και ο Γρηγόρη, προηγουμένω πλάτη με πλάτη, γιατί είμαστε οι μόνοι που χωρί να έχουμε καμία απολύτω καμία οικονομική δυνατότητα, έχουμε φτάσει σε ένα πάρα, πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Μα υπολογίζουν και μα φοβόνται πάρα πολύ. Το βλέπουμε πλέον και στον δρόμο στις γειτονιές, στις κινητοποίησεις, στις κεντρικές. Μας παρακολουθούν πάρα πολύ ξένοι και πιστεύω ότι ένας ευρωβουλευτής μέσα στο... εκεί πάνω, μέσα σε όλο το, το κέντρο των λήψεων αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωκοινοβούλιο, ένας από εμάς θα κάνει τη διαφορά. Θα μπορούμε να ελέγχουμε πολύ περισσότερο τα πράγματα, θα κουβόμαστε και θα συντονίσουμε και από εκεί τον αγώνα μαζί με όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κινήματα που έχουν τις ίδιες θέσεις με εμάς. Δεν ήμουν προετοιμασμένη έτσι να σας μιλήσω. Ε, συνεχίζουμε δυναμικά και με πίστη στον αγώνα. Μέχρι τέλος. Ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι από την επόμενη μέρα των εκλογών, των ευρωεκλογών, ε, Επιθυμούν διακαώς την επάρκεια του 
είναι και το ουσιότητα. Εκεί πέρα που πρέπει να δείχνουμε να επιβεβαιώνουμε κάθε φορά τα λόγια του για το πάνω, ε, οι αγώνε δεν τελειώνουν και όχι δεν τελειώνουν σε ευρωεκλογέ, δεν το πιστεύει κανεί μα το πράγμα, ούτε είναι αναπαυτή οι ευρωεκλογέ, ούτε είναι το τέλο. Αλλά σίγουρα είναι μια καλή ευκαιρία να αρχίσουμε να δείχνουμε και εμεί ότι υπάρχουν, να αρχίσουμε να μα υπολογίζουμε και σιγά σιγά να δούμε στο κάδρο για να αρχίσουμε να λέμε και εμεί να έχουμε προβολή που θα πρέπει να έχουμε ε, για να μπορούμε να λέμε ε, τι απόψει τι οποίε αυτό το μέτωπο στεναρά από την πρώτη μέρα πρεσβεύουν.